araw, mga mag-aaral sa Baitang Walo, Section TV. Kamusta na? Sana'y maayos lang kayo sa inyong mga bahay-bahay dyan. Ako, si Binibining Jonali Kurambaw, ang inyong guro sa Araling Palipunan Walo. Ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo, Module 2, kung saan nakapaloob sa buong module ang kabihas ng Minoan, Mycenaean, at kabihas ng Klasiko ng Greece. Ngayong araw na ito, uunahin muna natin sa pagtalakay ang kabihas ng Minoan. Umpisahan natin muna sa isang panalangin bago tayo magumpisa sa ating klase. Stay tuned! Diyos na banal, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa aming lahat upang makapag-aral. Salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng isang guro na matiyagang hinuhubog ang aming isipan sa araw-araw. Salamat din po sa aming mga magulang sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng aming mga pangangailangan. Gabayan niyo po kami upang makita ng aming mga mata ang mga aral na ibinibigay ng aming tagapagturo. Bigyan niyo po kami ng talas ng isip upang matalos ang mga bagay na kailangan naming malaman. Patnubayan mo po kami sa aming landas na piniling lakarin. Wala po kaming gumagagawa kung wala ang inyong tulong at mga pagpapala. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro upang maibigay niya ng lubusan ang mga paliwanag na aming kakailanganin sa pagharap sa kinabukasan. Bigyan din naman ninyo siya ng matiyagang kalooban upang mapatawal ang aming pagkukulang sa harap ninyo at sa inyong bugtong na anak. Inaalay namin ang araw na ito. Amen. Muli, magandang araw, Baitang Walo, Section Kiwi. Alam ko na namiss talaga ninyo yung face-to-face -face na diskusyon, pero wala tayong magagawa niyan dahil nga sa pandemya. Buong umusta na lang ako sa inyo. Balita ko raw, mayroon ng ka-boyfriend dyan, nagka-girlfriend ng kapitbahay. <laughs> um, students, always remember na module first before love kasi nga mga mag-aaral pa kayo. So ngayon, ilampasin niyo yung mga koder ninyo at bolten kasi nga mayroon tayong video presentation na panonoorin ito ay tungkol sa Minoan Civilization. Apat na minuto lang ang video na iyan at mayroon akong samutsaring katanungan tungkol sa video. So isulat niyo yung lahat ng importanteng detalye kasi nga mayroon tayong mga katanungan pagkatapos. Okay? So watch this. The ancient Athenians tell a story about a hero named Theseus. In this story, the city of Athens was required to send young men and maidens to the land of Minos, the king of Crete. There, the unfortunate youngsters would be cast into the labyrinth, an underground maze inhabited by a horrible monster, half man, half bull, named the Minotaur. According to the myth, Theseus killed the Minotaur and freed Athens from the cruel tribute of King Minos. Much like the story of Troy, most people in the modern age considered this tale a complete fabrication. Yet one fellow, an explorer and archaeologist named Sir Arthur Evans, was not so certain. In 1900, Sir Arthur Evans began digging in the island of Crete, in a place known as Knossos. In the course of his dig, Evans uncovered a huge complex of interlinking rooms, much like a maze or a labyrinth. The palace was adorned all around with symbolic bullhorns, known as horns of consecration. Digging deeper, Evans uncovered a throne room and wall paintings of bulls and bull jumpers. Evans' imagination immediately leapt to the myth of Theseus. Everything was there. The interlinking rooms must be the labyrinth. The bullhorns and paintings must be where the Athenians got the idea of the Minotaur. The throne room must belong to a king. Evans concluded that this must be the palace of King Minos. He named the people he had discovered Minoans, after this mythical king. As Evans continued to dig, he found other things, including axe heads and records written on clay tablets. Let us examine Evans' many discoveries one by one and see what they can tell us about Minoan civilization. Let's begin with the palace itself. Knossos is but one of about half a dozen such palaces on the island of Crete. The term palace may be something of a misnomer. A palace implies a private residence for a lord or king. 
However, the king's quarters make up only a small portion of the whole complex at Knossos, which seems to have been dedicated almost entirely to storage. Analysis of pottery shards has revealed that these Minoan palaces were, in fact, massive storehouses where raw food was brought to be processed and stored. In this light, the palace at Knossos seems more like an overgrown silo than a residence for kings. So what were the Minoans collecting all this food for? Well, there are two obvious answers. They might have been collecting the food and other goods to store in case of disaster or invasion. They also may have been collecting it for trade. There is good evidence that the Minoans were first and foremost a trading people. Minoan culture really seems to have taken off in the early Bronze Age, around 2700 BCE, and quickly spread across the Mediterranean. Archaeologists have discovered Minoan wares all along the Mediterranean coast, from Egypt to Spain. Their most important trade goods seem to have been saffron, a yellow spice still much treasured today, and tin, which, when mixed with copper, creates bronze. This may help us to understand why the Minoan civilization thrived during the Bronze Age and fell from glory during the Iron Age, when bronze, and therefore tin, was no longer needed in such quantities. The Minoans seem to have built something of a trading empire. They set up outposts on islands across the Mediterranean, including the islands of Tyra and Rhodes and the Cyclades. They also established outposts on mainland Greece. Running a trade empire requires a lot of things. First and foremost is organization. Such organization is impossible without writing. The Minoans went through a couple writing systems before getting the process down. They seem to have started with a form of hieroglyphs borrowed from the Egyptians. They later picked up a form of the Phoenician alphabet, which Evans named Linear A. Linear A would later give rise to Linear B, the first writing system found among the Greeks. At ngayon, nandito na tayo sa Q&A portion tungkol sa video presentation na inyong pinanood. Unang katanungan, sino si Sir Arthur Evans? Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Ikalawang tanong, bakit maliit lamang ang naging tirahan ng hari sa loob ng palasyo? Uulitin ko, bakit maliit lamang ang naging tirahan ng hari sa loob ng palasyo? Number three, anong mga ebidensyang nakalap ng mga archaeologist na nagsasabing ang mga minowan ay mga mga ngalakal? Anong mga ebidensyang nakalap ng mga archaeologist na nagsasabing ang mga minowan ay mga mga ngalakal. Question number four. Ano-anong mga produkto na kanilang ikinakalakal? Ano-anong mga produkto ang kanilang ikinakalakal noon? At last question number five. Ano ang naging halaga nito sa kanilang sibilisasyon? Uulitin ko. Ano ang naging halaga ng kalakal sa kanilang sibilisasyon? Okay? So, yung limang katanungan, sagutin nyo yan sa loob ng limang minuto. Pagkatapos niya, tayo ay magwawasto. Good luck! At ngayon, sa puntong ito, wawastuhan na natin ang inyong mga kasagutan. Ang sagot sa katanungan na, sino si Sir Arthur Evans? Si Sir Arthur Evans ay isang Ingles na arkeologo na nagsagawa ng paghuhukay sa Nosos noong 1899. Ang sagot sa pangalawang katanungan, na, bakit maliit lamang ang naging tirahan ng hari sa loob ng palaso? Ang sagot ay, ginawa kasi nila itong imbakan ng kanilang mga pagkain para kung may dilobyo o sakuna ay meron silang makain. Ginawa rin nila itong imbakan ng mga produktong kanilang ikinalakal. Ang sagot sa pangatlong tanong na, anong mga ebidensyang nakalap ng mga archaeologist na nagsasabing ang mga minowan ay mga mga ngalakal? Sagot, Basi sa isinagawang paghukay ni Sir Arthur Evans sa Nosos Creek, may nakita siyang malalaking banga kung saan dito maaari nilagay ng mga Minoans ang kanilang pinrosesong pagkain na para naman ikalakal. Para sa ikaapat na katanungan, ano-ano ang mga produkto na kanilang kinakalakal? Una, ang saffron. Isa itong uri ng paminta kung saan hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin sa ating mga lutuin. 
nakapaktan niya green ang mga minoans sa tin kung saan kung ihalo ito sa copper ay magiging bronze. Para sa panglimang katanungan, ano ang naging halaga nito sa kanilang sibilisasyon? Sagot, nang dahil sa kanilang kinakalakal na tin, umusbong ang mga minoans o ang buong kapuluan ng Crete dahil sa diyang maraming karatig pulo ang nangangailangan nito sa paggawa ng bronze na siya namang palamuti sa mga pamamahay nila o sa paggawa ng sandata. Sa mga nakakuha ng perfectong sagot, believe talaga ako sa inyo sa kahusayan sa inyong pakikinig at panonood at may magandang comprehension din. Para sa ating next activity, gagawin nyo ito ng pangkatan. Sasagutin ninyo yung mga tanong na nasa screen sa loob ng labing limang minuto. Ang mga katanungan ay may kinalaman pa rin sa video presentation na inyong pinanood. At ito na yun! Third is... Tapos ng oras ng inyong pangkatan, isantabi niyo muna yung mga kasagutan ninyo kasi gagamitin natin yan mamaya sa ating oral sharing. Sa puntong ito, magsisimula na ako sa aking diskusyon. Handa na ba kayong makinig? Good. Here it is! Ang ginagawa mo dyan? <laughs> ah, mayroon tayong guest pala. Oh, sige, sige na. Kabihas ng Minoan Ang unang sibilisasyon ng bansang Gresya ay lumitaw sa isla ng Crete sa pagitan ng 3,000 at 2,000 before the Common Era. Ang sibilisasyong ito ay tinawag na Minoan. Sa karangalan ni Haring Minos na sinasabing naghari noon doon. Ito ang larawan na depiksyon ni Haring Minos ayon sa mga dalubhasa na nanatili pa rin siyang isang alamat. Ito ang mapa ng buong Gresya o Greece. Makikita natin na puno ito ng mga pulo at isa sa mga pulo ng Greece ay ang Crete na nasa bandang ibaba. Dito sa Crete, umusbong ang kabihas ng Minoan. Ang mga ninuno ng mga taga Crete ay nanggaling sa Anatolia at Syria. Sila ay magagaling ng mandaragat at dumating sa Crete sa pagitan ng 4,000 at 3,000 before Common Era. Ang Lungsod ng Nosos Ang Nosos ay isang makapangyariang lungsod ng Crete. Dito, matatagpuan ang isang napakatayog na palasyo na nakatayo sa dalawang iktarya ng lupa at napapaligiran ng mga bahay na bato. Noong 1899, isang naglakas loob na arkeologo ang nagsagawa ng paghuhukay sa Nosos. Ito ay sa katauhan ni Sir Arthur Evans. Doon niya napatunayan na totoo ang kabihas ng Minoan at ang Nosos na nababanggit lamang sa bantog na manunulat na si Homer sa kanyang mga akdang Eliad at Odyssey. Meron din siyang nakitang mga fresco kung saan ito ay mga larawang mabilisan subalit bihasang ipininta sa mga dinding na basa ng plaster upang kumapit ng husto sa pader ang mga pigment ng metal at mineral oxide. Ito ay isang larawan ng lungsod ng Nosos. Ang kabisera o lungsod ng kabihas ng Minoan ay ang Nosos na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Crete. Lahat ng daan sa Crete ay nagtatapos sa Nosos. Ang iba pang mahalagang lugar ng kabihas ng Minoan sa Crete ay ang Paestos, Gornia, Malia at Hagia Triada. Ito ay isang Minotaur na pinaniniwala ang alaga ni Haring Minos. Ang Minotaur ay isang dambuhala na may ulo ng toro at katawang tao. Ito ay naninirahan sa silong ng palasyo ng Nosos kung saan maraming mga sangasangang pasilyo o labyrinth. Sistema ng pagsulat ng mga Minoans Noong hukayin ni Evans ang palasyo ng Nosos, marami siyang natagbuang lapida na gawa sa luwad. Dalawang uri ng sistema ng pagsulat ang nakita niya na tinawag niya bilang Linear A at Linear B. Sina Michael Ventres, isang cryptologist, at John Chadwick, isang classical scholar, ang nagpatunay na ang Linear A ang sistema ng pagsulat ng mga Minoan 
samantalang ang linear B ay sistema ng pagsulat ng mga may senyan. Kalakalan sa iba yung dagat. Ang mga taga Crete ay may mga produktong maaaring ipagbili sa ibang lugar gaya ng palayok na gawa sa luwad at mga sandata na gawa sa tanso o tin. Ipinagpapalit nila ang mga ito para sa ginto, pilak at butil ng pagkain. Ang mga produktong pangkalakal ng Crete ay nakarating sa iba pang pulo ng Aegean Sea, sa Greece, sa Cyprus, sa Syria at sa Egypt. Ang Sining ng Minoan Ang sining ng pagpipinta ay pinakita ng mga Minoan sa dalawang larangan, sa mga fresco at mga palayok. Bull Dancing Imahe na madalas inilalarawan ng mga fresco ng mga Minoan. Mahilig ipinta ng mga Minoans ang isang bull o toro dahil na rin sa maalamat nilang hari na si Haring Minos at ang alaga nito na isang Minotaur. Pinta ng isang Minoan na nagbubull dancing. Tinanggap ng mga Minoan ang impluensya ng Egypt sa kanilang sining. Ilan sa mga ito ay ang double axe, figure of eight shield at ang trident. Kilala ang mga Minoan na mahuhusay gumamit ng metal at iba pang teknolohiya. Hindi nang tagal, kinilala ang Nosos bilang isang makapangyariang lungsod at sinakop nito ang kabuuan ng Crete. Dito matatagpuan ang isang napakatayog na palasyo na nakatayo sa dalawang ektarya ng lupa at napapaligiran ng mga bahay na bato. Ang palasyo ay nasira ng sunod-sunod na sunog at iba pang mga natural na kalamidad. Paglipas ng ilan pang taon, na tinataya 1,600 hanggang 1,100 before common era narating ng Crete ang kanyang tugatog. Umunlad ng husto ang kabuhayan dito dulot na rin ng pakipagkalakalan ng mga Minoan sa silangan at sa paligid ng Egyan. Dumarami ang mga bayan at lungsod at ang Nosos ang naging pinakamalaki. Sa pamayan ng Minoan ay may apat na pangkat ng tao ang maharlika, mga ngalakal, magsasaka at ang alipin. Sila ay masayahing mga tao at mahiligin sa magagandang bagay at kagamitan. Maging sa palakasan ay di nagpapahuli ang mga minowan. Sila na siguro ang unang nakagawa ng arena sa buong daigdig kung saan nagsasagawa ng mga labanan sa boxing. Pagbagsak ng minowan. Bumagsak ang kabihas ng minowan noong isang libo apat na raan at limampu BCE. Sinasabi sa mga pag-aaral ng mga arkeologo na ang pagbagsak nito ay bunga ng isang sakuna. Ang iba naman ay sinasabing dulot ng isang lindol sa Crete. Ang iba naman ay nagsasabing dulot ito ng pagsabok ng isang bulkan. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang isa pang pangkat ng tao mula sa hilaga na sakupin nito at kunin ang buong isla. Ang grupong ito ay ang mga Mycenaean. Tatalakayin natin ang kabihas ng Mycenaean sa mga susunod na araw. At dito nagtatapos ang aking diskusyon sa kabihas ng Minoan. Sana mayroon kayong maraming natutunan sa aking diskusyon. Bumalik kayo sa inyong mga pangkat at sagutin niyo itong tanong na ito. Paano pinahalagahan ng sangkatauhan ang mga pamana ng Minoan? Uulitin ko. Paano pinahalagahan ng sangkatauhan ang pamana ng mga minuwan? Sagutin nyo yan sa loob ng limang minuto. Mayroon tayong bahagi na pagkatapos. Pumili ng isang miyembro sa bawat pangkat na magbahagi ng inyong sagot. Timer starts now. Maraming salamat sa mga miyembro na nagbahagi ng kanilang sagot sa kanilang grupo. At sa puntong ito, meron akong mga larawan na ipapakita kung saan kilalanin ninyo kung ano kung alin ang ambag ng kabihas ng Minoan at ipaliwanag ang kahalagahan ng kontribusyon ito. sa inyong napaka-aktibong partisipasyon sa Action Kiwi. Ngayon naman, ibibigay ko sa inyo ang inyong takdang aralin para bukas. Magbasa o magsaliksik. 
tungkol sa kabihas ng maisen yan. Magsaliksi tungkol sa kabihas ng maisen yan. Para sa panghuli natin o panapos na gawain, gusto ko mag-isip kayo ng maigi para dito. Nagamit pa ba sa kasalukuyang panahon ang mga naturang ambag ng kabilas ng Minowan patunayan? Nagamit pa ba sa kasalukuyang panahon ang mga naturang ambag ng kabilas ng Minowan patunayan? Maraming Mar salamat sa mga nag-participate o sa inyong partisipasyon. Muli, ako si Binibining Jonali Kurambaw, ang inyong guro sa Araling Panipunan. Hanggang sa susunod nating pakikita, paalam muna. Thanks!